新聞社たちが、まあ、僕のことを絶対に宮内氏に当選させないということで息巻いてるようなんですね。でその特定の候補者をメディアが意図を持って当選させないようにするっていう。早速港区役所の方に、えー、小関東方ね取りに向かっている最中ですそれでですねまあ泉大津市の選挙に出る理由っていうのはあのやっぱり今回も本当にマスコミバーサスネットというところを本当に強調していきたいんですねあのまあ、泉大津市、私の生まれ故郷でありまして、二十歳まで住んでいました、まあね、小、中、高、まあ、高校生の時は泉大津市で、学校は泉市なんですけども、本当に泉大津市の市境でですね、泉大津市に二十歳まで住んでおりました、でえー、ちょっとね、冒頭申し上げた通り、本当ね、新聞社たち、が、まあ、僕のことを絶対に宮内氏に当選させないということで息巻いてるようなんですね。でその特定の候補者をメディアが、ね、意図を持って当選させないようにするっていうことはですね、まあ、言語道断ですよ。でだからそれを皆さん怒ってるわけですよね。特定の候補者に対して新聞社が判断を加えて。えー、新聞メディアが判断をしてですね取り上げる量とか一部を編集してしまうわけですねそれだったら候補者が自分の発信力を使って有権者に訴えればいいわけでしょ SNS や YouTube があるわけですそして選挙になるとポスターが貼れたり、えー、また選挙カーを使えたりだことでですね、えー、そんな歪んだ情報を出す新聞やテレビに選挙結果左右されたくないということで、えー、先ほどね、えー、記者クラブ、泉大津市を担当する大阪府の堺市の記者クラブの幹事者、日経新聞さんから電話ありましたけども、幹事者の取材はお断りしますと。で、えー、もちろんね、各社ごとの個別の取材についてはお,あのお受けしますが、読売新聞や朝日新聞については、同活をしたという実績があります。これに対しての謝罪がないということで、えー、読売新聞朝日新聞をお断りしますてなところでですね、えー、あとはあちょっと言っときたいのは、えー、やっぱりちょっとね早くちょっとでも早くこう選挙に出るっていうことが大事かなとやはりいまだにまだ斎藤知事をいじめるようなあメディアのいじめるようなっていじめてますよね大勢で囲んでね。昨日かなその知事に対して「お前」とか「あんた」とか確か知事とかじゃなくてね本当に質問してるやつがですね何様なんだというような質問してる人いましたよねまあこれがもう記者クラブの実態なんですよねだからこそ今回の選挙は、えー、テレビ VS ネットあるいはオールドメディア VS ネットまあもう少し正確に僕は大手メディア VS ネットだと。思っていますネットにも当然いっぱい嘘がありますそのネットの嘘の中から真実を見つけて有権者の皆さんに判断していただくというそういう選挙にしたいと思っていますはい。で三重県知事に関してはあの当選すればあ別の候補者を出しますはい、ね。あのあとねテレビとの戦いでもあるんですがあのいわゆる左翼との戦いでもあると思ってますはいあなたあなた佐藤明ですよね、まあ、こいつももともとでも朝日新聞の記者ですから、えー、今回ね左翼によるそのデマ、えー、いっぱい出たと思うデマっていうかもうそういうね左翼と新聞社テレビ局が結ばれているとすごく思っていますので、えー、できるだけ新聞テレビを排除してですね、えー、選挙戦戦っていきたいと思っています2つ質問をさせていただきたいんですが、はい、あえフリーの菅野と申します。2つ質問させていただきたいんですがあの70万円払ったこと当然のようにおっしゃってますが払ったことが不思議で仕方がないんですよね斉藤さんのポスターの右下の印刷書を見ると大阪府池田市の印刷書の名前が出てます
通常ポスターのデザイン費って PR 会社がその印刷所に請求するはずで斉藤さん払うはずないんですよなぜ払っちゃったんですかえっとそこはちょっと詳細は承知はしてないですけどなぜあなたが詳細を承知してないんですかあなたのお金でしょええあのー、基本的には公職選挙法等にあのいや公職選挙法の通りであればポスターは公費負担でしょあなた公職選挙法を所管してた総務省出身でしょ公費申請で 100% ポスター代は税金で払えるはずですよね、なぜデザイン費を自分で払ったんですか、まあ、そこはあのデザインを、まあ、適切に自分なりの、えー、日本に40何個以上知事選挙がありますけれども、そのポスターで、ポスターのデザイン費だけを税金のほかでポケットマネーで払う知事はいません、なぜあなたはそうしたんですか。あのそのあたりも含めて、えー、弁護士に確認ポスターが公費申請の対象だったということをご存知なかったですかあのそこであのしっかりとやってきてい,いやあのポスターが答え次の質問です、はい、ポスターが公費申請の対象だったことはご存知であったご存知でなかったあのお確か1万5千枚用についてはあの公費の対象になるということじゃあなぜ70万払っちゃったのまあ、そこも含めて、あの適法に私はやらせていただいているというふうに認識しています、はい、次は僕、あなたに興味があるので、プライベートなことからここ分からんが聞きたいんです、一つだけ。普段お使いの携帯はアンドロイドですよね。えっと、そこはちょっとプライベートのことですので、アンドロイドですよね。あのお答えは控えさせていただきたいと思います。かりまましたありがとうございます、はい、すいませんお時間になりましたので、申し訳ございません、これでお話しいただきます。はい俺たちは古代放送だったんですか、嘘800だったんですか、はい、なんで企画を蹴ったんですか、誰が代わりに全体 SNS 選挙やったんですか、畑山吉郎氏ですか、一緒にプレゼン聞いた、もっと長くやりましょうよ。もうちょっとね、緊急で動画回しますが、あの今回の降りた楓さんの言っていることを、斎藤知事はでですすねねちゃんと説明してるわけですよ、ね、でポスターの作成代っていうのも、まあ、正確とポスターの企画とか、えー、チラシ代とか70万円もう中身出したんですよね。でこれで斎藤さんがもう全く問題ないと。その降りた楓さんがひょっとしたら何らかの形ね捕まる可能性はゼロじゃないですけどその可能性も低い。連座性を取られてですね斎藤知事が失職するとかって言ってる人はかなり頭悪いですよ。まあ公職選挙難しいんで、仕方ないところありますが、とにかく斉藤知事がこの件で失職することはありません。ゼローです。えー、斉藤知事を攻撃している人はバカ。以上です。折田さんの会社は、あ,あの、から、あれ、なんか折田さんの弁護士が、あの、JNN とかね、各社の、マスコミの各社の取材に対して、あの、斉藤さんサイドから、あの、選挙前の、期日前にポスター制作代などとして、払った金額は70万円という話がありました。あ、メルチですね。はい。メルチに対して支払ったのは70万円、ポスター制作代。まあ、むしろ、事前のいろんなクリエイティブとか考えると、70万円ってむしろ安いぐらいで、もうこれ、なんか、ずいぶん、折田さんなんかずいぶんいろいろ、開けっぺろぎに、あれもこれもやったっていうけど、あれで<笑>、事前の仕込み費用として70万円というのは、かなり割安ですよね。本来だったらもう300万ぐらいは最低でも取ってるような金額だと思うんですけど、まあ、どちらにしろまあ、そのいい、まあ、それはね、値段は<笑>、あの、いいねっていうのはあると思うんで、まあ、斎藤さんなんか割引したのかもしれませんけど、まあ、どちらにしろ70万円っていうのは、まあ、この金額からしても、下手したらこれ、もう、あれですよね、原価割れしてる可能性もあるくらいかなと思ってて、まあ、いわゆる最初金額がどうかという、ところがポイントだったんですが、で、実際支払いも選挙前にやってると。だから弁護士さんは、まあ、政府だ、政府だというふうにね、あの、僕の取材に対して、あの、まあ、陣営の関係者の方々が、弁護士はずっと政府だと言ってるけど、大丈夫ですというのは、そういうところだったんだろうなと思ってて、で、この問題はね、<笑>マスコミの報道の人とか、あとね、構成法がよくわ、今一つちょっとご理解がいまいちな、有識者コメントの方々も、コメンテーターさんも、まあ、正直に70万円ってね、これは選挙前のあれとしては妥当すぎるし、むしろ割安、むしろ下手したら原価割れかもしれない。うん。もう相当良心的というか、あのー、とこだったですね。だからここがもしね、300万とか500万とか、500万ぐらいとかなってると、
ちょっとこれはコンサル費用が先に入ってたんですかっていうふうに突っ込まれる可能性はあったと思うんですけど、これはむしろ70万円ってことは、これはもう純粋にあのメルチさんが、折田さんのところが、まあ、あの、本当にポスター代とかね、事前の選挙準備の必要なところの事前のところのまあ経費というところで、ここは問題ないと思います。なので、なんかこの70万円が買収に当たるうんぬんとか騒いでるのは、これもしね、来週になっても騒いでるやつ、このネタで70万で騒いでるメディアとかコメンテーターがいたら、そいつはバカです、はっきり言って。あのはっきり言って、まあ、あの取材不足あの、はっきり言って選挙の定石知らない。来,、ね、来週の今、この70万で騒いでるメディアと、有識者がいたら、こいつはバカだという、バカ認定していいです、はっきり言って